Chị Thảo lần đầu đóng nữ chính điện ảnh sau hơn 10 năm nỗ lực theo đuổi nghề. Sau 3 lần tuyển chọn mới được đối đầu với Chi Pu trong phim Ma Cà Rồng Người Mặt Trời. Mình cũng có hơi đắn đo một chút xíu khi mà nghe về cái chủ đề của phim. Nó quá sức tưởng tượng của mình á. Sau hơn 10 năm làm nghề, Trịnh Thảo mới được nhận một vai nữ chính trong phim điện ảnh. Đóng với Chi Pu, Thuận Nguyễn và Trần Ngọc Vàng, nữ diễn viên chia sẻ rằng khi nhận được kịch bản Người Mặt Trời, đọc lần đầu tiên cô đã thấy dạo rực trong người và đã khóc rất nhiều. Trong quá trình thực hiện, cảm xúc của Trịnh Thảo còn thăng hoa hơn nữa. Mỗi lần nhận một vai nào, Trịnh Thảo dường như sống trong cuộc đời của nhân vật ấy luôn. Có lúc cô thấy mình hạnh phúc, lúc thấy mình thất bại, sợ hãi, cũng có lúc thấy cô đơn, có lúc lo lắng, nhưng Trịnh Thảo không rõ đó là cảm xúc của mình hay của hạ. Trịnh Thảo cũng cho biết cô phải trải qua 3 lần tuyển chọn với 3 trạng thái khác nhau khi tham gia Người Mặt Trời. Cô được ghép diễn với nhiều option diễn viên nam. Có những lúc tưởng bất vai, Thảo đã khóc rất nhiều. Khi ấy, nữ diễn viên sinh năm 1997 mới nhận ra mình đã yêu vai diễn hạ. Dù là diễn viên chưa được đào tạo bài bản trong trường sân khấu điện ảnh như nhiều đồng nghiệp, thế nhưng lối diễn bản năng và sống chọn với nhân vật đã khiến cho Trịnh Thảo mang đến cho khán giả những thức phim tự nhiên, chân thật và giàu cảm xúc nhất. Không có nhiều kỹ thuật biểu diễn nhưng rõ ràng Trịnh Thảo đã và đang chứng minh năng lực của bản thân, trưởng thành qua từng vai diễn, từng dự án phim truyền hình lẫn điện ảnh. Vai chính đầu tay lần này của cô trong người mặt trời rất đáng để khán giả kỳ vọng và mong chờ. Trịnh Thảo sinh năm 1997 ở Thanh Hóa, hiện sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ cuối những năm học cấp 2, cô thường theo các đoàn phim đóng vai quần chúng, nuôi ước mơ trở thành diễn viên. Thi trượt đại học sân khấu điện ảnh, cô theo học ngành diễn xuất ở trường điện ảnh quốc tế Sài Gòn. Dấu mốc trong sự nghiệp làm nghệ thuật của Trịnh Thảo là khi cô hóa thân thành nhân vật Thùy Linh trong phim Tháng năm rực rỡ 2018 của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Vai diễn giúp cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả, mở ra nhiều cơ hội diễn xuất. Tiếp theo đó, Trịnh Thảo đóng nữ DJ cá tính, người cố tình mix lại nhạc khiến cho nhân vật Châu do cai ti Nguyễn Thủ vai phải diễn ba lê cung phu trong hồn Papa ra con gái. Nữ diễn viên cho biết trên màn ảnh, cô thường hóa thân nhân vật tính cách bệnh, khác biệt ngoài đời. Cô vốn trầm tính, nhẹ nhàng nên có biệt danh là cỏ. Không có ngoại hình nổi bật nên Trịnh Thảo luôn tự nhủ bản thân phải nỗ lực học tập, trao dồi năng lực. Cô còn học thêm thanh nhạc, vũ đạo để bổ trợ diễn xuất. Hiện cô đóng phim đều đặn, thu nhập một phần gửi cho bố mẹ, phần để trang trải cuộc sống cá nhân. Ở mảng phim truyền hình, Trịnh Thảo từng để lại ấn tượng cho khán giả màn ảnh nhỏ qua vai diễn phúc trong phim Cây táo nở hoa, hay góp mặt trong phim kinh dị trong màn đêm không chớp mắt của Lê Bình Giang. Gần đây nhất, Trịnh Thảo đóng thạch xương bạn thân của Ngọc Thanh Tâm trong phim Thạch xanh lý thanh. Từ lối diễn xuất cho đến nhan sắc của nữ diễn viên sinh năm 1997 đều được nhận xét là thăng hạng hơn so với các dự án phim trước. Ở tuổi 26, Trịnh Thảo tập trung chăm chút về nhan sắc, hình thể và trao dồi các kỹ năng để theo đuổi đam mê của mình. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường đăng những khoảnh khắc đời thường và nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ. Cùng chờ đón vai diễn Nhật Hạ, vai chính đầu tay của Trịnh Thảo trong phim điện ảnh kinh dị Người Mặt Trời được công chiếu trên màn ảnh rộng trong tháng 12 này.